ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രിൻസ് അബ്രഹാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹോം ബാങ്കിങ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും അത് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇനിയും ചിലർക്ക് ഹോം ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ അവർക്ക് നേരിട്ട എററുകളും അതിന്റെ സൊല്യൂഷനുകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹോം ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇനി പെർമിഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും അവരോട് എന്റെ ഒന്നര വർഷത്തെ ഒന്നര വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ ഹോം ബാങ്കിങ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹോം ബാങ്കിങ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രോബ്ലമുകൾ എററുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ മിഞ്ഞാന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു നമ്മൾ റിവേറിൽ പേ വിത്ത് കാർഡ് എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അതിൽ വന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ എററുകൾ എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഈ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പേ വിത്ത് കാർഡ് അതായത് കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് എങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റും എന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സോ ഞാനത് മോർണിംഗിൽ വെളുപ്പിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു വൈകുന്നേരം ആയപ്പത്തിനെ അതിനെ ഞാൻ ബ്ലോക്കും കൂടെ ചെയ്തു കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല അതിനകത്ത് കുറെ എനിക്ക് എററുകൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് വീഡിയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയി ഇന്നാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് റീഓപ്പൺ ആയത് റിവേർ അക്കൗണ്ട് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയറിന്റെ കാർഡ് ആ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ആ വീഡിയോയിൽ ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ റിവേറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതും അവര് അവരുടെ അവര് തന്നെ അതിനെ അതിന്റെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതെല്ലാം കിട്ടിയത് സോ എന്റെ ഇന്ന് ഇന്നും കൊണ്ട് എന്റെ റിവേറ് റീആക്റ്റീവ് ആയി കൂടാതെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന്റെ സകല ഡീറ്റെയിലുകളും തെളിവ് സഹിതം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നാളെ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിവേറുകാരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി റിവേറുകാരോട് ഇങ്ങനെ സജഷൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇതെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സോ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും അതിന്റെ ഫോളോഅപ്പിലായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഓക്കെ അപ്പം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എംപ്ലോയറിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ വെച്ച് ഒരു മാസം ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെക്കൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് റിവേറിൽ അയക്കാൻ പറ്റും എന്താണേലും നാളെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പുറകെ തന്നെ ഞാൻ പോയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഹോം ബാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന എററുകളും അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറെ കോൾ എനിക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഹോം ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോള് പെർമിഷൻ്റെ ആണ് ഞാൻ പെർമിഷൻ്റെ കാര്യം ആ വീഡിയോയുടെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഹോം ബാങ്കിങ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എന്നാണ് എനിക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയ എന്നത് ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടി ചിലർക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയവരുണ്ട് ഇനി മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തവർക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയവരുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവരും ഉണ്ട് സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് അത് ലിങ്ക് എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ എസ് എം എസ് വന്ന് കാണും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവര് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സും
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തൊട്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ അതായത് ഞായറാഴ്ച വരെ ഹോം ബാങ്കിങ്ങിന്റെ സെർവർ എല്ലാം ഡൗൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിന്റെ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ മാനുവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാബദിന് ഫുൾ അവരുടെ സെർവർ ചില എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്തിരുന്നാൽ പോലും ഇനിയുള്ള ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പെർമിഷൻ ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാരോടാണ് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇനി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ചിലര് ഒന്നാം തീയതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുണ്ട് കുറെ ഒരാഴ്ച ആയവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കസ്റ്റമർ കെയറിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം സീറോ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ത്രീ എന്നതാണ് കസ്റ്റമർ കെയറിന്റെ നമ്പർ ഇനി ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പലർക്കും പരാതി കിട്ടുന്നില്ല ഹീബ്രില് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇമെയിൽ അയക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി കസ്റ്റമർ കെയറിന്റെ ബാങ്ക് ദോവ മെയിൽ എട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയില് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെയിൽ അയക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പേര് അക്കൗണ്ട് നെയിം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇത്രയും നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ബൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സബ്ജക്ട് എഴുതുക ഇന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോൾവ് ചെയ്തു തരണം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മെയിൽ മെയിൽ അയക്കുക എന്താണ് പ്രോബ്ലമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവര് ഒരു യൂഷ്വലി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരും മെയിലിന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് വീഡിയോയിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ ഇതന്നെ ഇങ്ങനെയെന്ന് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത ആൾക്ക് യാതൊരു കാർഡും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവർക്കത് ആയി കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് റീഎൻട്രി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡ് വേണം വിസ കാർഡ് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ കാർഡ് എടുത്ത് കാണും അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഇല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ വിസ കാർഡ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നോർക്കുക അവിടെ മാസ്റ്റർ കാർഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡയറക്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ച ഒരു ചുമന്ന കളറിന്റെ ഇസ്രായുടെ കാർഡ് രണ്ട് മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഒരു ഗ്രേ കളറിന്റെ ഓക്കെ മൂന്ന് വിസ കാർഡ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ഇല്ലാതെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കത്തില്ല പലരും പറയുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാർഡും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഇസ്ര കാർഡ് പണ്ട് എ ടി എം കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവര് പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസില് ചില പോസ്റ്റ് ഓഫീസില് ഇത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരും അത് ചിലർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുത്ത് പേഴ്സിനകത്തോ ബാഗിനകത്തോ ഇട്ട് ഇട്ട് വെച്ചേക്കും അവർക്ക് പോലും അറിയത്തുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പലരും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചോദിക്കത്തില്ല അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട ഒന്നുമില്ല ആ കാർഡിന്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ആ ബോൾഡായിട്ടുള്ള വലിയ വലുതായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മാസ്റ്റർ കാർഡിനും വിസ കാർഡിനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഡിജിറ്റ് കാണും ഡയറക്ട് കാർഡിനാണെങ്കിൽ എട്ട് ഡിജിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാല് നാല് മറ്റേതിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് നാല്
നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്പർസ് വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു എററാണ് പലർക്കും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അവസാനം വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കാണുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ പലർക്കും ചിലപ്പോൾ പഴയ നമ്പർ അവർ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ആക്ച്വലി ചിലർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിസ കാർഡൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ നമ്പർ ചിലർക്ക് എസ് എം എസ് ഒക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിലും അവർ ആദ്യമേ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ഏത് മൊബൈൽ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റർ ആയി കിടക്കുന്നത് അത് ഇതുവരെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല എസ് എം എസ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറൊരു മൊബൈൽ അവർ എസ് എം എസ് സർവീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സമയത്ത് മൊബൈൽ അപ്ഡേറ്റിങ്ങിന് ചെന്നപ്പം ഈ നമ്പറാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പലരും അറിയുന്നത് എന്റെ നമ്പർ തെറ്റാണ് ചിലരുടെയൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇത് ആരാ ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സോ അവർക്കൊക്കെ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമർ കെയറിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സീറോ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഓക്കെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ബാങ്ക് ദോവാർ മെയിൽ അറ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്ന ഈ കസ്റ്റമർ കെയറിൻ്റെ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു വഴി ഇനി ഇനി നാലാമതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ഷൻ ക്യാൻസൽഡ് ആക്ഷൻ ക്യാൻസൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ എറർ വന്നൊരു പലരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എറർ വന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് ആദ്യമേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പലർക്കും അത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ പലർക്കും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ ഡിനൈഡ് ആക്ഷൻ ക്യാൻസൽഡ് എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് യു മസ്റ്റ് കണക്ട് ടു ദ സർവീസ് ത്രൂ വൺ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റൽ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഈ എററാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് ഈ എറർ വന്നവരിൽ പലരിൽ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത എനിക്ക് വന്ന കോളുകളിൽ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എറർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസർ നെയിമിൽ അവരുടെ പേരടിച്ചു കൊടുത്തവരുണ്ട് പാസ് പാസ്പോർട്ടിൽ തെറ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല മിസ്റ്റേക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്ത ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു എറർ വരാനായിട്ട് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവരിവിടെ കൊടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് വരികയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവർ ഹോം ബാങ്കിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ കിറ്റ് മേടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് തൊടാതെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്കായി പോയ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് വന്ന കോളുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഒരു റെയർ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇല്ല എനിക്ക് ഹോം ബാങ്കിങ് നേരത്തെ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ആരോ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും അവർ ട്രൈ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് ചെയ്തതിന്
ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എറർ വരാറുണ്ട് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ തെറ്റായിട്ട് ഇൻഫോം അതിനകത്തുള്ള ഫീൽഡ്സ് തെറ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അത് മിക്കവാറും ആ ഒരു എറർ വരുന്നത് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ആകാൻ പോകുമ്പോൾ പലരും യൂസർ നെയിമിനകത്തുള്ള സ്മോൾ ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എറർ പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് തെറ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ എറർ വരുന്നത് ഈ എറർ വന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് വട്ടമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആവും സോ ഒരു ഈ ഒരു എറർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പണി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയറിൻ്റെ പുറകെ പോയി വിളിച്ച് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുത്ത് കുറെ കുറെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെയുള്ളത് അതന്റിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇത് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കഴിയുമ്പത്തേന് ഒരു അത്തന്റിക്കേഷൻ്റെ ഇമേജ് വരുമല്ലോ ഒരു അത്തന്റിക്കേഷൻ ഇമേജ് വരും ആ ഇമേജ് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കോണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയൊന്നും കാണില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അതൊരു എററാണ് ആ എറർ വരുന്നത് മിക്കവാറും വെബ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ട്രാഫിക് ജാം ഉള്ള സമയത്ത് അതായത് വെബ്സൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഈ ഒരു രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ വരാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് സ്പീഡുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു അത്തന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്ച പോലെ ഇങ്ങനെ വര വര ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അക്കങ്ങളായിരിക്കാം നമ്പർസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആൽഫാബറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം തല തിരിഞ്ഞും തല മറിഞ്ഞും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ച ഉണ്ട് ആ പലരും ചോദിക്കും ചിലർക്ക് അത് വരില്ല ചിലർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് വരും ചില സമയത്ത് വരത്തില്ല അത് സെക്യൂരിറ്റി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ആ ക്യാപ്ചല് എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേപടി എഴുതുക എന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരകളൊന്നും എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മളെ ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന് വഴിയുള്ളത് അവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക അതൊരു എറർ അല്ല അത് കൊടുക്കേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് യു ആർ നോട്ട് അത്രവൈസ്ഡ് ടു പെർഫോം ആൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് ഒരു എറർ വരാറുണ്ട് യു ആർ നോട്ട് അത്രവൈസ് ടു പെർഫോം ആൻഡ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നതും എന്തോ മുമ്പ് തെറ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എൻ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കൊണ്ട് അത് ബ്ലോക്കായി പോയത് കൊണ്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സന്നിവേശത്തിലും കസ്റ്റമർ കെയറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് സൊല്യൂഷൻ കസ്റ്റമർ കെയറിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന എററുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് പലരും ചോദിച്ച ഒരു എററുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ എന്താണ് എറർ വന്നതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തതെന്നും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹോം ബാങ്കിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പെർമിഷനും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സാലറി
അത് ഓപ്പൺ ആകാനായിട്ട് കുറേ ലേറ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഓപ്പൺ ആകത്തില്ല ഇനി ചിലർക്ക് ഓപ്പൺ ആയാൽ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഒട്ടും ചേഞ്ച് ആകത്തുമില്ല ഇനി ചിലർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയാൽ തന്നെ എൻ്റർ യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടനേ കാണൂല അത് മിസ്സായിരിക്കും അങ്ങനെ ട്രാഫിക് ജാം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ദേ കിടക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വരും അതെന്താണെന്ന് അറിയാം സർവീസ് ഈസ് ടെമ്പററിലി അൺഅവൈലബിൾ സർവീസ് ഈസ് ടെമ്പററിലി അൺഅവൈലബിൾ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പൊ സർവീസ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും അതും അതിൻ്റെയും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒന്നര വർഷത്തിന്റെ എന്റെ അനുഭവത്തില് പലർക്കും ഈ ഒരു സമയം പത്താം തീയതി പതിനൊന്നാം തീയതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പൈസ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയമായിരിക്കും ഓൺലൈൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസില് ആ സമയത്ത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ജാമാകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ എറർ വരുന്നത് ഈ എറർ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാറില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് ജാം ആവും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എൻ്റെ പരിപാടി കഴിയും അഞ്ച് മണിക്ക് ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ എല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കും സോ എനിക്ക് ട്രാഫിക് ജാം ഒന്നും അനുഭവപ്പെടാറില്ല എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി ഇങ്ങനെ ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ട്രാഫിക് ജാം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഈ എറർ മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരൊന്ന് വെബ് ബ്രൗസർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫയർ ഫോ എക്സാമ്പിൾ ഫയർ ഫോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പം ചില സമയത്ത് ശരിയാകാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു കോഡ് സെൻഡ് ഒ ടി പി സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ജാമായി എന്താണ് ഒ ടി പി സെൻഡിങ് കോഡ് എന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒ ടി പി നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരില്ല അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഒ ടി പി എന്ത് ചെയ്താൽ വരില്ല നമ്മൾ റീസെന്റ് റീസെന്റ് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ഒ ടി പി വരില്ല കുറെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റീസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു മെസ്സേജ് എഴുതി കാണിക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുക ടെമ്പററിലി സർവീസസ് തന്നെ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ മെസ്സേജ് എഴുതി കാണിക്കും സോ അതും അതിൻ്റെ വിഷയം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്താം തീയതി ട്രാഫിക് ജാമാണ് പത്ത് പതിനൊന്നാം തീയതി വെബ്സൈറ്റിന്റെ ട്രാഫിക് ജാമ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആറായിരം ഷെക്കൽ മാത്രമാണ് അയക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ഹീബ്രുവിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഡെയിലി എമൗണ്ട് ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് ഹയർ ദാൻ അലൗഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യുകയോ ഫാക്സ് അയക്കുകയോ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ ഗ്യൂറോയുടെ ആണ് ഓക്കെ എനിവേ അപ്പം ലിമിറ്റ് ആറായിരം ഷെക്കൽ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഹോം ബാങ്കിങ് എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇനി പൈസ അയക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിവേറിലേക്ക് പൈസ ഹോം ബാങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് റിവേറിലേക്ക് പൈസ അയക്കുന്നതും റിവേറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹോം ബാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു വർ
ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് ആ ബാങ്ക് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒമ്പത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അക്കൗണ്ട് നെയിമും അടിച്ച് പിന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങ് പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്ത ഒരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം സോൾവ് ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ നാളത്തെ വീഡിയോയില് കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയറിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ എങ്ങനെ വേറെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് കാണാൻ മറക്കല്ലേ ഓക്കെ ബൈ അടുത്ത വീഡിയോ